సినిమా ఆయన మహా నేను మిస్టర్ బి నా మాట సూటిగా ఉంటది మాట క్లియర్ గా ఉంటది మీరు చూస్తున్నారు మిస్టర్ బి ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకుందాం మళ్ళీ రావా మూవీ రివ్యూ అక్కినేని వారి మేనల్లుడు సుమంత్ కుమార్ పొటెన్షియల్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఉంది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి మంచి ఎంట్రీ కూడా దొరికింది ఆ పైన సత్యం రూపంలో ఓ బ్రేక్ కూడా ఉంది అయినా అతని ఫిల్మ్ కెరియర్ ఒడిదొడుకుల్లోనే ఉంది ప్రస్తుతం డౌన్ లో ఉన్నాడు డౌన్ లో ఉన్నానని వదిలేసి ఊరుకోలేదు అవకాశాన్ని బట్టి ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉన్నారు సుమంత్ కుమార్ ఆయన తాజా ప్రయత్నం మళ్లీ రావే ఈ వారం థియేటర్ లోకి వచ్చింది మరి ఈ సినిమాతో సుమంత్ తెలుగు ప్రేక్షకుల్ని ఏ మేర ఇంప్రెస్ చేసే అవకాశం ఉందో మన సమీక్షలో చూద్దాం కథ విషయానికి వస్తే అంజలి కార్తీకుల ప్రేమ కథ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఈ సినిమా నైన్త్ క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఇద్దరు ఒకరినొకరు చూసుకున్నారు అప్పుడే ఒకరంటే ఒకరికి ఇష్టం ఏర్పడింది కానీ టైం వాళ్ళ ప్రేమ కథకి కొన్ని పరీక్షలు పెట్టింది ముఖ్యంగా మళ్ళీ రావా అనే మాటకి వాళ్ళ ప్రేమ కథలో చాలా పెద్ద ప్లేస్ ఉంది మళ్ళీ రావా అని ఎప్పుడు అంటారు ఎందుకంటారు ఏ సందర్భంలో అనాల్సి వస్తుంది ఆలోచించండి అవగాహన తెచ్చుకోండి ఈ కార్తీక్ అంజలి ప్రేమ కథలో అదే కీలకం ఐడియా తట్టకపోతే మాత్రం ఈ మళ్ళీ రావే మూవీని చూడండి అర్థం అవుతుంది అలాగే ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా ఉంటది విశ్లేషణ విషయానికి వస్తే మళ్ళీ రావా చాలా మంచి టైటిల్ కథలోని ఫీలింగ్ ని తెలియచేసే టైటిల్ బాగా ఆలోచించి చక్కగా పెట్టారు ప్రేమ కథలు చాలా రకాలు ఉన్నాయి కానీ ఈ సినిమాలోని ప్రేమ కథకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఎక్కడో చోట వినే ఉంటారు నిజానికి పరీక్షలు ఎక్కువ నిజాయితీకి ఆంక్షలు ఎక్కువ అని నిజము నిజాయితీకే కాదు నిజమైన ప్రేమకి నిజాయితీ ఉన్న ప్రేమ కూడా పరీక్షలు తప్పవు ఈ మళ్లీ రావే నిజాయితీ ఉన్న ప్రేమ కథ నిజాయితీ ఉందంటే ఉందనుకోవటం కాదు ఆ నిజాయితీని నిలబెట్టుకోవటానికి సహనం ఉండాలి ఈ సినిమాలోని హీరో ప్రేమలో నిజాయితీ ఉంది ఆ నిజాయితీని నిలబెట్టుకోవటానికి గొప్ప సహనాన్ని పాటిస్తాడు అదే ఈ సినిమా మన సమాజంలో ప్రేమ పేరున రాక్షసత్వాన్ని చూస్తున్నాం ఇష్టపడలేదని పెళ్లి చేసుకోవటానికి ఒప్పుకోలేదని అమ్మాయిని చంపుతున్న వాళ్ళని చూస్తున్నాం ఈ సినిమాలో హీరో క్యారెక్టర్ కూడా అవకాశం ఉంది ఆవేశపడితే చాలా చేయొచ్చు అలాంటి పరిస్థితులు హీరోయిన్ మూలంగా అతనికి వచ్చాయి సినిమా స్టార్టింగ్ లోనే పెళ్లి చేసుకోవటానికి రిజిస్టర్ ఆఫీస్ కు వచ్చి ఈ పెళ్లి నాకు ఇష్టం లేదని చెప్పి వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయింది అప్పటికే హీరో ఆమె కోసం పద్నాలుగేళ్లుగా వెయిట్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ దాకా వచ్చాక ఎందుకు పెళ్లి ఇష్టం లేదు అని ఒక్క మాట అడగడు చక్క తీసుకు వెళ్లి వెళ్లిపోమని పంపించేస్తాడు అతను ఎందుకు అడగలేదు అంటే ఆ అమ్మాయి నిర్ణయం మీద అతనికి గౌరవం అతని ప్రేమ మీద నమ్మకం ఆ అమ్మాయి వద్దు అనటానికి ఓ పర్ఫెక్ట్ రీజన్ ఉంది ఇప్పుడు చెప్పలేదు అని దాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా ఆవేశపడితే ఏమవుద్ది జీవితం నాశనం అవుతాయి ప్రేమలో ఉండాల్సింది అది సహనం నిజాయితీ నమ్మకం ఆవేశం కాదు సినిమా స్టార్ట్ అవగానే ఫస్ట్ సీన్ అది వెంటనే నేను సినిమాతో కనెక్ట్ అయిపోయా అక్కడ కనెక్ట్ అయిన తర్వాత చివరి వరకు కూడా ఎక్కడా కూడా డిస్కనెక్ట్ అవటానికి అవకాశం లేదు డైరెక్టర్ కొత్త ఈ సినిమాతోనే పరిచయం అయ్యారు గౌతమ్ బ్యూటిఫుల్ నేరేషన్ మెచ్యూర్డ్ వే ఆఫ్ స్టోరీ టెల్లింగ్ ఫస్ట్ సీన్ లోనే ఓ ఫీల్ ని క్రియేట్ చేసి త్రూఅవుట్ ఫిలిం దాన్ని అలాగే మెయింటైన్ చేశారు చాలా బాగా అనిపించింది తర్వాత ఆయన ఈ కథని మూడు టైం పీరియడ్స్ లో చెప్పారు అంజలి కార్తీక ప్రేమ కథే కాకపోతే దానిని మూడు భాగాలుగా విభజించారు ఓ భాగం పంతొమ్మిది లో నడుస్తా ఉంటది అప్పుడు వాళ్ళిద్దరు టీనేజ్ లో ఉన్నారు ఓ భాగం టూ లో నడుస్తా ఉంటది అప్పుడు వాళ్ళు యువకులు గా ఉన్నారు ఓ భాగం టూ లో నడుస్తా ఉంటది అప్పుడు వాళ్ళు పరిణితి చెందిన వ్యక్తిత్వంతో ఉన్నారు ఆ మూడు స్టేజీల్లో వాళ్ళ చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు వారి మెంటల్ స్టాటస్ వారి ప్రేమ కథని ఎలా ప్రభావితం చేసింది అనే దాన్ని సూపర్ గా షోకేస్ చేశారు విశేషం ఏమిటి అంటే ఈ మూడు భాగాలు కూడా ప్యారల్ గా నడుస్తూ ఉంటాయి చాలా సూపర్ గా స్క్రీన్ ప్లే డిజైన్ చేసుకున్నారు నాన్ లీనియర్ వే లో ఈ మూడు భాగాలని ప్యారల్ గా చూపిస్తూ ఆ మూడు భాగాల్లో జనరేట్ అయ్యే ఎమోషన్ ని ఒక దాంతో ఒక దాన్ని కనెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్లారు అసలు చాలా సందర్భాల్లో అయితే నాకు బ్రహ్మాండం అనిపించింది రిజిస్ట్రేషన్ పరంగా చూసుకుంటే మామూలుగానే ఉంటది సినిమా కానీ దర్శకుడు గౌతమ్ ఈ సినిమాని చెప్పిన విధానంలో ఉంది అద్భుతం నిజంగా చాలా ప్రత్యేకమైన అటెంప్ట్ కొత్తగా సినిమాలు చేయాలనుకుంటున్న వాళ్ళు నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఫస్ట్ టైం డైరెక్షన్ ఛాన్స్ వచ్చినప్పుడు కావాల్సినంత బడ్జెట్ ఉండదు అలాగే అనుకున్న స్టార్ కూడా దొరకపోవచ్చు అయినప్పటికీ దొరికిన ఛాన్స్ ని స్మార్ట్ గా ఉపయోగించుకోవాలి ఇది నా టాలెంట్ అని చూపెట్టాలి అదే చేశాడు ఈ సినిమా దర్శకుడు గౌతమ్ ముందు అసలు లోపాలు లేకుండా లాజిక్ మిస్ అవ్వకుండా స్క్రిప్ట్ ని ప్రిపేర్ చేసుకున్నారు అలానే హీరో హీరోయిన్ మధ్య ఎమోషన్ ని సూపర్ గా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఆ పైన ప్రేమ కథ అంటే ఏదో ఒక అడ్డంకి ఉంటది ఈ ప్రేమ కథ కోసం దర్శకుడు క్రియేట్ చేసిన అడ్డంకి చాలా మెచ్యూర్డ్ గా ఆలోచింప చేసేదిలా ఉంటది
చేశారు తవ్వి తీసినప్పుడు బంగారం ఇంప్యూర్ గా ఉంటది ఎన్నో ప్రాసెస్ దాటిన తర్వాత మేలిమి బంగారం బయటకు వస్తుంది ప్రాసెసింగ్ బాగా జరిగింది కాబట్టి బంగారానికి ఆ మేలిమి గుణం వస్తుందా మట్టిలో ఉన్నప్పుడు కూడా బంగారంలో ఆ గుణం ఉంటది కాకపోతే మనకు అర్థం కావడానికే ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవ్వాలి ఈ సినిమాలో హీరో క్యారెక్టర్ కూడా అంతే ఫస్ట్ ఎవరికి కూడా అతని వ్యక్తిత్వం మీద మంచి అభిప్రాయం ఉండదు కానీ కాలం గడిచే కొద్దీ అతని వ్యక్తిత్వం ఎంత ఉన్నతమైందో అందరికి అర్థం అవుద్ది ఈ విషయాన్ని ఈ సినిమా డైరెక్టర్ చాలా బాగా చూపెట్టారు అన్నిటికీ కాదు కాని కొన్ని రకాల పాత్రలకే సుమంత్ యాప్ట్ గా సరిపోతారు అలాంటి పాత్ర ఈ సినిమాలో ఆయన చేశారు కొన్ని కీలకమైన సన్నివేశాల్లో తన మెచ్యూర్డ్ పెర్ఫార్మెన్స్ తో చాలా బాగా ఇంప్రెస్ చేశారు హీరోయిన్ ఆకాంక్షా సింగ్ చూడటానికి బానే ఉంది కాని పెర్ఫార్మెన్స్ విషయంగా ఇంకా బాగా చేసి ఉండాల్సింది అనిపించింది పోతే టీనేజ్ లో ఉన్న హీరో హీరోయిన్ గా ఇద్దరు పిల్లలు చేశారు వాళ్ళు మాత్రం చాలా బాగున్నారు చాలా బాగా యాక్ట్ చేశారు కూడాను వీళ్ళు కాకుండా సినిమాలో కనిపించిన మిగతా నటీనటులు అందరూ వారి పాత్రల దగ్గర బాగానే చేశారని చెప్పుకోవాలి సాంకేతిక అంశాల విషయానికి వస్తే అన్ని విభాగాల పనితీరు చూడముచ్చటగా ఉంది ముందు సినిమా డైరెక్టర్ కి తాను ఏం చెప్తున్నాను అనే దాని మీద సూపర్ క్లారిటీ ఉంది అది మెయిన్ అది ప్రాపర్ గా ఉంటే మిగతా డిపార్ట్మెంట్స్ పని అంతా సక్రమంగా జరిగిపోద్ది అదే ఈ సినిమాలో జరిగింది శ్రవణ్ మ్యూజిక్ కథతో కలిసిపోయి ఆడియన్స్ తో ఓ మంచి జర్నీ చేస్తుంది అన్ని కాదు గాని మళ్లీ రావా అనే పాటను మాత్రం కొంతకాలం గుర్తు పెట్టుకునే అవకాశం ఉంది అలా ఈ సినిమాలో పాటలో డిస్టర్బెన్స్ అనుకునేరు అలా ఏమీ కాదు అవి కథలో పార్ట్ మొత్తంగా ఈ మళ్లీ రావా సినిమా గురించి చెప్పుకోవాలి అంటే ఇదో మెచ్యూర్డ్ లవ్ స్టోరీ ఈ సినిమా అందరికి విపరీతంగా నచ్చేస్తుంది అని నేను చెప్పను కానీ ముప్పై ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళు ఉంటారు చూడండి చదువు కంప్లీట్ చేసేసుకుని ఉద్యోగంలో సెటిల్ అయిన వాళ్ళు వాళ్ళందరికీ మాత్రం చాలా బాగా నచ్చుద్ది ఈ సినిమా దర్శకుడు ఎవరినో ఇంప్రెస్ చెయ్యాలి అని ఈ సినిమా తీయలేదు తనకు అనిపించిన కథని తనకు నచ్చినట్టు చక్కగా తీశాడు నిజంగా ఆయన నిజాయితీతో మంచి ప్రయత్నం చేశారు నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఆయన ప్రయత్నానికి మంచి రిజల్ట్ దక్కాలి అని మళ్లీ రావా మూవీకి త్రీ రేటింగ్ ఇస్తే సరిపోతుంది అనిపించింది కానీ ఈ సినిమా దర్శకుడు కథని చెప్పిన విధానం నాకు చాలా చాలా బాగా నచ్చింది రెగ్యులర్ గా కాదు ఫ్రెష్ గా చెప్పాడు కొంతవరకు అందుకనే ఈ సినిమాకి నా రేట్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ మరో మూవీ రివ్యూ తో మళ్ళీ కలుద్దాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయండి ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేను మిస్టర్ బి కీ వాచింగ్ మిస్టర్ బి ఛానల్ థ్యాంక్ యూ